மற்றையது ரெண்டாவது வகையான கருவி த அழுத்த ஒரு வாட்டை அளத்தல் அழுத்த ஒரு வாட்டை அளவிடுவதற்கு நாங்கள் ஓல்ட்டு மானியை தயாரித்தல் வேண்டும் அதற்கும் நாங்கள் இங்கு இயங்கு சுருள் கல்லுணவு மானியை தான் பயன்படுத்த போகிறோம் இயங்கு சுருள் கல்லுணவு மானியை பயன்படுத்தி ஒரு போல்ட்டு மானியம் ஒன்றை தயாரிக்க போகிறோம் அழுத்த ஒரு வாட்டை அளவிடுவதற்கு இங்கு அழுத்த ஒரு வாடு மிகப்பெரிய அழுத்த ஒரு வாடுகளாக இருக்கும் அளக்கிறது பத்து போல்ட்டாக இருக்கலாம் ஐந்து போல்ட்டாக இருக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்திருத்தல் வேண்டும் கல்லுணவு மானி வந்து சிறிய மின்னோட்டங்களுக்கு மாத்திரமே திரும்பலை காட்டக்கூடியது மில்லி எம்பியர் வரிசையிலான ஆகவே உயர் அழுத்த வேறுபாட்டை அளக்கும் போது கல்வனோ மானிக்கு தொடராக ஒரு உயர் தடைய இணைப்புமாக இருந்தால் கல்வனோ மானியினோடு குறைந்த மின்னோட்டம் செல்லும் கல்வனோ மானியினோடு குறைந்த மின்னோட்டம் செல்லும் ஆகவே இங்கு உயர் அழுத்த வேறுபாட்டை அளவிடுவதற்கு நாங்கள் கல்வனோ மானியை போல்ட்டு மானியாக மாற்ற வேண்டும் அதற்கு பொருத்தமான உயர் தடை முக்கியமான விஷயம் பொருத்தமான அதாவது கல்வனோ மானியினோடு உயர் மின்னோட்டம் செல்லக்கூடிய வகையில் நாங்கள் அந்த தடை ஆறை தெரிவு செய்தல் வேண்டும் பொருத்தமான உயர் தடை ஆறை தெரிவு செய்தல் வேண்டும் அளக்கப்படுகின்ற அழுத்த வேறுபாடு பியாக இருக்கும் நாங்கள் இந்த குற்றிடப்பட்ட ஹோட்டால் அமைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த பெட்டியில் காட்டப்படுகின்ற பகுதி முழுமையான ஒரு போல்ட்டு மானியாக தொழிற்படும் இங்கு கல்வனோ மானியின் அகத்தடை ஆர்ஜி எனவும் கல்வனோ மானியினோடு செல்லக்கூடிய உயர் மின்னோட்டம் ஐஜி எனவும் கொள்ளப்படுகிறது பொருத்தமான தடை ஆறாகும் இங்கும் ஓமின் விதி நாங்கள் மின்னியலில் ஓமின் விதியை பயன்படுத்த பெரும்பளவு பயன் பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் இருந்தால் பெரும்பாலான வினாக்களை ச சமாளிக்க முடியும் பாருங்கள் ஓமின் விதியின்படி பி சமன் அழுத்த வேறுபாடு ஐஜி இன்று ஆர் ப்ளஸ் ஆர்ஜி இதை எழுவாய மாற்றுதல் வேண்டும் ஆரை வளமையாக பி எண்கள் ஐஜி மைனஸ் ஆர்ஜி ஆகவே பொருத்தமான உயர் தடை ஏன் இங்கு உயர் தடையாக வருகிறது எனில் அழுத்த வேறுபாடு உயர் வருமானத்தை கொண்டது போல்ட் அளவில் ஐஜி மில்லி எம்பியர் வரிசையில் இருக்கும் பத்தின் சயம் மூன்று எம்பியர் ஆகவே தடை உயர்வாக இருக்கும் கட்டாயம் உயர்வாக இருக்கும் நீங்கள் கணிக்கின்ற பருமானங்களில் தடையின் பருமானம் உயர்வாக இருத்தலை அவதானித்தல் வேண்டும் ஆகவே இயங்கு சுருள் கல்லுணவு மானியை போல்ட்டு மானியாக மாற்றுவதற்கு பொருத்தமான உயர் தடை சும்மா நாங்கள் உயர் தடை என்று சொல்லக்கூடாது பொருத்தமான உயர் தடையை கல்லுணவு மானியுடன் தொடராக அணைத்தல் வேண்டும் இப்போ எங்களுக்கு இந்த போல்ட்டு மானியின் சமான தடை ஒரு உயர் தடையினதும் சிறிய அகத்தடையினதும் பெருக்க கூட்டுத் தொகையாக இருக்கிறபடியால் போல்ட்டு மானிகள் உயர் தடையை கொண்டவை பத்தாயிரமும் இருபதனாயிரமும் வகையில் உயர் தடையை கொண்டவை நாங்கள் லட்சிய போல்ட்டு மானிகள் லட்சிய போல்ட்டு மானிகளில் லட்சிய போல்ட்டு மானிகளில் தடைகள் முடிவிலியாக கருதப்படுகின்றன முடிவிலி தடையுடன் அதாவது லட்சிய போல்ட்டு மானிகள் முடிவிலி தடையை கொண்டுள்ளன ஆனால் இவை வினாக்களில் தரப்படும் லட்சிய போல்ட்டு மானிகள் லட்சிய எம்பியர் மானிகள் என தரப்படும் அல்லது நாங்கள் அவற்றை பயன்படுத்த முடியாது ஒரு சுற்றின் குறுக்கியான அழுத்த வேறுபாட்டை அளவிடுவதற்கு அல்லது தடை ஒன்றின் குறுக்கியான அழுத்த வேறுபாட்டை அளவிடுவதற்கு போல்ட்டு மானியை சமாந்தரமாக அல்லது குறுக்காக அக்ராஸ் குறுக்காக அழத் இணைத்தல் வேண்டும் சமாந்தரமாக அல்லது குறுக்காக இணைத்தல் வேண்டும் குறுக்காக என்பதும் பயன்படுத்தப்படுகிறது சமாந்தரமாக என்று சொல்லும் பயன்படுத்தப்படுகிறது அழுத்த வேறுபாட்டை அளப்பதற்கு குறுக்கே அல்லது சமாந்தரமாக இணைத்தல் வேண்டும் மற்றது போல்ட்டு மானி ஏக வரிமான திரும்பல் உடைய அதாவது அழுத்த வேறுபாட்டை நாங்கள் அதிகரிக்கும் போது திரும்பல் காட்டியின் திரும்பலும் அதிகரித்து கொண்டு செல்லும் ஆகவே ஏக வரிமான திரும்பல் உடையது கடந்த கால வினாக்களில் இக்கருவிகள் ஏக வரிமான திரும்பல் உள்ளனவா அற்றனவா என வினாவப்பட்டுள்ளது அமைப்பு கட்டுரை வினாக்களில் ஆகவே ஏக வரிமான திரும்பல் ஏக வரிமான திரும்பல் எனின் அழுத்த வேறுபாடு அதிகரிக்கும் போது திரும்பலும் அதிகரிக்கும் மின்னோட்டம் அதிகரிக்கும் என்று சொல்லி பயன்படுத்தக்கூடாது திரும்பல் அதிகரிக்கும் ஆகவே போல்ட்டு மானிகளும் ஏக வரிமான திரும்பல் உடையவை நாங்கள் ஆய்வுகூடத்தில் பயன்படுத்துகின்ற ஒரு போல்ட்டு மானியை கருதுவோம் ஒரு போல்ட்டு மானி இது ஒரு அள ஸ்கேலை மட்டும் பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் பல ஸ்கேலுக்குரிய போல்ட்டு மானிகளும் உள்ளன இதிலேயும் நாங்கள் பயன்படுத்தும் போது இந்த சிவப்பு முடிவிடம் நேர்முடிவிடமாகவும் கருப்பு முடிவிடம் பிளைக்காலை காட்டப்பட்டிருக்கும் அது மறை முடிவிடமாகவும் இணைக்கப்படுதல் வேண்டும் 
அடுத்தது இந்த ஒவ்வொரு பிரிவும் போல்ட்டு மானியில் உள்ள ஒவ்வொரு சிறிய பிரிவும் எவ்வளவு போல்ட் அளவை அழுத்த வேறுபாட்டு அது அல்லது போல்ட் அளவை கொண்டுள்ளன என்பதை நீங்கள் தெரிந்து வைத்திருத்தல் வேண்டும் மொத்தமாக இது ஃபைவ் எம்பி போல்ட் வரையும் அளக்கக்கூடிய ஒரு போல்ட்டு மானி ஆகவே இதில் ஒவ்வொரு சிறிய பிரிவும் சைவரசம் ஒரு வோல்ட் வரையும் அளக்கக்கூடியதாக பயன்படுத்தப்படுதல் வேண்டும் பொருத்தமான வீச்சுக்களுக்காக நீங்கள் பொருத்தமான வோல்ட்டு மானிகளை தெரிதல் வேண்டும் இதற்கு ஒரு பொருத்தமான வகை வினா உங்களுக்கு பொழுத்தரப்படும் இயங்கு சுருள் வெல்லுனோ மானி அல்லது மில்லி எம்பியர் மானி எனவும் சொல்லலாம் பத்து மில்லி எம்பியர் மின்னோட்டத்துக்கு முழு திரும்பலை காட்டக்கூடியது அதன் அகத்தடை இருபதுவம் ஆகும் இக்கல்லுனோ மானியை ஒரு வோல்ட் ஐந்து வோல்ட் பத்து வோல்ட் ஐம்பது வோல்ட் வரை வாசிக்கக்கூடிய வோல்ட்டு மானியாக மாற்ற தேவையான தடைகளை காண்க பொருத்தமான சுற்றை வடிவமைக்க ஏற்கனவே நாங்கள் அம்பியர் மானியில் கணித்த அதே போன்று இங்கு நேரடியாக பயன்படுத்துதல் முடியும் சமன்பாட்டை நேரடியாக பயன்படுத்தலாம் நான்கு அழுத்த வேறுபாடுகளுக்கும் தனித்தனியே தடைகளை காண்பதன் மூலம் பொருத்தமான தடைகளையும் கண்டு சுற்றை வடிவமைக்க முடியும் ஆர் சமன் பி எங்கள் ஐஜி மைனஸ் ஐஜி என்னும் சமன்பாட்டில் பொருத்தமாக பயன்படுத்தும் போது ஒவ்வொரு வீச்சுக்கும் ஒரு வோல்ட் ஐந்து வோல்ட் பத்து வோல்ட் ஐம்பது வோல்ட் ஆகியவற்றுக்கு பொருத்தமான தடைகள் இங்கே நாங்கள் அவதானி போக இருந்தால் அழுத்த வேறுபாடு அதிகரிக்கும் போது தடைகள் கூடிக்கொண்டு செல்வதை அதாவது நினைக்க வேண்டிய தடைகள் அதிகரித்து கொண்டு செல்வதை அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது அடுத்த வேறுபாடு அதிகரிக்கும் போது மின்னோட்டம் கூட வரும் ஆகவே அதனை கட்டுப்படுத்துவதற்காக அதனை குறைப்பதற்காக தடைகள் வந்து அதிகரித்து கொண்டு செல்கின்றன இங்கேயும் நாங்கள் ஒரு போல்ட்டு மாணிக்குரிய சுற்றை கருதுவோமாக இருந்தால் இது ஒரு கல்லணோ மாணி இங்கே ஒவ்வொரு இணைப்பை தடைகளுக்குரிய ஒரு பொருத்தமான தடைகளை நாங்கள் சமாந்திரமாக இவ்வாறு இணைத்து போட்டு இவ்வாறு நான்கு தடைகளை நாங்கள் சமாந்திரமாக இணைத்து வைத்திருக்கலாம் இதிலே ஒரு மல்டி சுவிச் ஒன்றை நாங்கள் போட்டு கொள்ளுவோம் பொருத்தமான தடைகளுக்குரிய ஒவ்வொரு வீச்சும் இவ்வாறு வரும் இது போல்ட்டு மாணிக்குரிய அமைப்பு இதில் நாங்கள் ஒவ்வொரு முடிவிடத்தை ஒன்பது ஓமுக்குரிய முடிவிடத்தை எடுத்த வேண்டும் சொன்னால் அது தரப்பட்ட முதலாவது வீச்சுக்காக வரும் மற்றது நானூற்றி எண்பது ஓம் அது நீங்கள் கணித்தலின் மூலம் புறப்படுதல் வேண்டும் அடுத்தது தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஓம் மற்றது நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஓம் கணித்தல்களை சரியாக மேற்கொண்டால் சரியான வருமானங்கள் வரும் இந்த மல்டி சுவிச்சை பயன்படுத்தி பொருத்தமான வீச்சுக்களை தொ தெரிவு செய்யலாம் இது ஒரு வகை அல்லது இதே போன்று நாங்கள் தொடர்நிலையில் இணைப்பதன் மூலமும் இந்த வோல்ட்டு மானியை நாங்கள் தயாரிக்க முடியும் தொடர் நிலையில் அனைத்து இப்பொழுது பார்த்த வேண்டு சொன்னால் இந்த நான்கு தடைகளையும் தொடர் நிலையில் இவ்வாறு இணைத்து வைத்து கொண்டு மல்டி சுவிச்சை பயன்படுத்துதல் வேண்டும் இவ்வாறு பயன்படுத்தினால் இதுக்கும் ஒரு பொருத்தமான சுற்றாக அமையும் இப்படியே நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் நான்கு தடைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன மல்டி சுவிச்சை நீங்கள் அணைத்து கொள்ளலாம் இங்கு மல்டி சுவிச்சை பயன்படுத்துதல் வேண்டும் முதலில் சிறிய தடைகள் நாங்கள் இணைக்க வேண்டியது இங்கு எண்பது ஓம் தடையை முதலில் இணைத்தல் வேண்டும் ஆகவே மற்றது இப்போ முதலாவது முடிவிடத்தை நாங்கள் இதழில் இணைக்கும் போது எண்பது ஓம் தடைக்குரிய பருமானம் தொழிற்படும் அதாவது முதலாவது ஒரு வோல்ட் வரை வாசிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் பின்னர் நானூற்றி எண்பது ரெண்டாவது தொடுப்பை பயன்படுத்தும் போது நானூற்றி எண்பது ஓம் தடை தேவையெனில் இவற்றில் நானூறு ஓமை தெரிவு செய்தல் வேண்டும் ஏனெனில் ஏற்கனவே எண்பது ஓம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே நானூறு ஓமை இணைத்து விட்டால் மொத்தமாக நானூற்றி எண்பது ஓம் பெறப்படும் மற்ற தொடுப்பை பயன்படுத்தும் போது நானூற்றி எண்பது ஓம் ஏற்கனவே இணைக்கப்பட்டுள்ளது தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஓம் தடை தேவையெனில் இவற்றில் ஐநூறு ஓம் தடையை இணைத்தல் வேண்டும் இவ்வாறு சரியாக களை கணித்து தடைகளை தெரிவு செய்தல் வேண்டும் ஏனெனில் நேரடியாக இணைக்கும் போது கணித்த வருமானங்கள் முதலாவது சுற்றில் கணித்த வருமானங்கள் நேரடியாக இணைக்கப்படுகின்றன மற்றது கழித்து பெறப்படுவதன் மூலம் பொருத்தமான தடைகள் தெரிவு செய்யப்படுகின்றன ஆகவே ஒரு எம்சிக்யூ வினாவில் இந்த சுற்றுக்களை அவதானிக்கும் போது நீங்கள் அவதானமாக பார்த்தல் வேண்டும் 
கணித்த வருமானங்கள் நேரடியாக தரப்பட்டிருக்கா அல்லது கணித்து பின்னர் கழித்து போறப்பட்டிருக்கா எந்த சுற்று தரப்பட்டுள்ளது என்பதை நீங்கள் அவதானித்து விடைகளை கொடுத்தல் வேண்டும் ஏனெனில் இந்த வினா மூன்று வகை வினாக்களிலும் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளது எம்பியர் மானியாக மாற்றுதல் போல்ட்டு மானியாக மாற்றுதல் போன்றவை எம்சிக்யூவிலும் வரும் சக்சர்லையும் வரும் எஸ்ஏ வினாக்களிலும் வரக்கூடிய ஒரு பகுதியாக காணப்படுகிறது மின்னியலில் மிகவும் முக்கியமான ஒரு பகுதியாகும் அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு தடை அளத்தல் தடை அளப்ப கருவியை நாங்கள் ஓம் மாணி தடை அளத்தல் தடை அளப்பதற்கு நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்துகின்ற கருவியை நாங்கள் ஓம் மானியன் சொல்லுவோம் தடை மானியன் சொல்வது இல்லை என்ன எம்பியர் மாணி போல்ட்டு மாணி இங்கே தடை அளக்கிறது ஓம் மாணி என்று சொல்லுவோம் இப்போ இயங்கு சொல் கல்லுன மானி ஒன்றை ஓம் மானியாக மாற்றுதல் வேண்டும் நாங்கள் முதல் எம்பியர் மானியாக நாங்கள் சுற்று வடிவமைத்திருந்தோம் அல்லது போல்ட்டு மானியாக வடிவமைத்திருந்தோம் அவற்றில் ஒரு மின்கலத்தை நாங்கள் இணைப்பதில்லை ஏனெனில் மின் சுற்றொன்றில் இணைக்கும் போது அதிலே மின்னோட்டம் கட்டாயம் வரும் மின்னோட்டமோ அழுத்த வேறுபாடு அவற்றை தான் இழக்கப்போகிறோமாகவே எம்பியர் மானியோ அல்லது போல்ட்டு மானியோ பயன்படுத்தும் போது ஒரு கலத்தை நாங்கள் இணைத்தல் அவசியம் அன்று ஆனால் தடை அளக்கும் போது தடையை நாங்கள் சுற்றுக்கு வழியே பயன்படுத்தி அளக்க போகிறோம் ஆகவே ஓம் மானியில் ஒரு தடை ஒன்றை இணைத்தல் அவசியம் இந்த சுற்று தரப்பட்டுள்ள ஒரு சுற்று வெளியே ஓம் மானியினதாகும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு ஓம் மானி சுற்று இங்கே நாங்கள் அவதானித்தவமாக இருந்தால் ஒரு மின்கலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது மின் இயக்க விசை ஈயும் அகத்தடை சிமோலாரையும் உடைய ஒரு மின்கலம் ஒன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளது ஏனெனில் தடையை நாங்கள் இந்த ஏக்கம அபி என்னும் புள்ளிகளுக்கு இடையில் இணைப்பதன் மூலமே அளவிட போகிறோம் ஆகவே ஒரு அகத்தடை சிமோலாரம் மின்னியக்க விசை ஈயும் உடைய ஒரு மின்கலத்தை நாங்கள் இங்கே இணைத்தல் வேண்டும் இது ஒரு எளிய ஓ ஓமானி சுற்று இங்கே பயன்படுத்தப்படுகின்ற கல்லுணோமானி அகத்தடை ஆர்ஜியையும் சாரி அகத்தடை ஆர்ஜியையும் உயர் திரும்பல் ஐஜியையும் கொண்டுள்ள ஒரு கல்வனோமானியாகும் கல்வனோமானியினுடான மின்னோட்டத்தை மட்டுப்படுத்துவதற்காக கல்வனோமானியுடன் ஒரு தடை எஸ் இணைக்கப்பட்டுள்ளது அதை நாங்கள் முதல் பொருத்தமான கணித்தலின் மூலம் அந்த தடை எஸ்ஸை துணிதல் வேண்டும் அதற்கு நாங்கள் இங்கே என்ன செய்ய வேண்டும் எனில் புள்ளிகள் ஏக்கம பியை குறுஞ்சுற்றாக்குதல் வேண்டும் அதாவது குறுஞ்சுற்றாக்குதல் என்று சொன்னால் நேரடியாக தொடுத்தல் ஏஎம் பியையும் நேரடியாக தொடுத்தல் ஆகவே அந்த த ஏபிக்கு இடையில் நாங்கள் எந்த ஒரு தடையையும் இணைக்கவில்லை முதலில் ஏக்கம பியிற்கு இடையே அதாவது ஏக்கம பியை குறுஞ்சுற்றாக்குதல் என்று சொல்லுவோம் நேரடியாக இணைத்தல் குறுஞ்சுற்றாக்கப்பட்டு இந்த கல்வனோமானிக்கால உயர் மின்னோட்டம் போகக்கூடிய வகையில் ஐஜி அதாவது மில்லி எம்பியர் வரிசையில் பத்து மில்லி எம்பியரோ அல்லது தரப்பட்ட ஐந்து மில்லி எம்பியரோ செல்லக்கூடிய வகையில் இந்த தடை எஸ்ஐ தெரிவு செய்தல் வேண்டும் ஆகவே நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்துகின்ற மின் சமன்பாடு ஏற்கனவே நாங்கள் ஹிக்கோ பின் விதி அல்லது ஓமின் விதியை பயன்படுத்தி இருந்தோம் என்று சொன்னால் ஐஜி வந்து மொத்த மின்னியக்க விசையின்கள் மொத்த தடை மொத்த மின்னியக்க விசை இங்கு இ களத்தின் மின்னியக்க விசை மொத்த தடை ஆர்ஜி சக சிமோலார் களத்தினக தடை சக நாங்கள் இணைக்க வேண்டிய தடை எஸ் அதாவது தெரிவு செய்ய வேண்டிய தடை எஸ் ஆகியவற்றை கொண்டிருக்கு ஆகவே இந்த ஐஜி சமன் இயங்குகள் ஆர்ஜி ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் எஸ் என்கின்ற சமன்பாட்டை நாங்கள் பயன்படுத்தி எஸ்ஐ துணிதல் வேண்டும் எஸ்ஐ துணியும் போது அவதானமாக இருத்தல் வேண்டும் எழுவாய் மாற்றம் ஐஜி மில்லி எம்பியர் வரிசையிலும் இ மற்ற ஏனைய கணியங்கள் எஸ்ஐ அலகிலையும் இருக்கும் ஆகவே கவனமாக பயன்படுத்துதல் வேண்டும் அந்த நிலையில் அதாவது ஏபி வந்து குறைஞ்சுட்டாக்கப்படுகின்ற நிலையில் ஏபியிற்கு இடையில் இணைக்கப்பட்டுள்ள தடை ஏபியிற்கு இடையில் இணைக்கப்பட்டுள்ள தடை பூச்சியமாக இருக்கும் அதாவது கல்லுணோமானி உயர் திரும்பலை காட்டும்போது ஏபியிற்கு இடையில் இணைக்கப்பட்டுள்ள தடை பூச்சியம் பின்னர் நாங்கள் அந்த ஏபியிற்கு இடையிலே பொருத்தமான வேறு வேறு தடைகளை இணைக்கலாம் ஒரு தடை ஆர் ஒன்றை நாங்கள் வசதி கேட்ட வகையில் இணைப்போமாக இருந்தால் இப்பொழுது இது ஒரு தொடர்நிலை சுற்றாக மாறியுள்ளது இடையிலே ஒரு தடை ஆர் ஒன்று நினைக்கப்பட்டுள்ளது இப்பொழுது தடை நாங்கள் அழக அந்த சுற்றில் உள்ள மொத்த தடை விலைகள் தடை வந்து கூடியுள்ளது ஆகவே மின்னோட்டம் குறை கல்வனோமானியின் திரும்பலை வைத்து கொண்டு நாங்கள் அந்த மின்னோட்டத்தை அளவிட முடியும் அதாவது 
முழுத்திரும்பலுக்கு பத்து மில்லி எம்பியர் மின்னோட்டம் வருமனின் அரவாசி திரும்பலுக்கு ஐந்து மில்லி எம்பியர் மின்னோட்டம் காவாசி திரும்பல் வந்தால் ரெண்டு தசம் ஐந்து மில்லி எம்பியர் ஆகவே இந்த திரும்பலை பயன்படுத்தி நாங்கள் கல்வனோமானியினோடு செல்கின்ற மின்னோட்டத்தை அளவிட முடியும் அதாவது புள்ளிகள் ஏக்கம பீர்க்கிடையில் தடையார் இணைக்கப்பட்டு கல்வனோமானியினூடான மின்னோட்டம் ஐ அளக்கப்படும் அது எவ்வாறு அளக்கப்படும் எனின் முழு திரும்பல் அதாவது காட்டி முழுமையாக திரும்பியிருந்தால் ஆரம்ப நிலையிலிருந்து முழுமையாக திரும்பியிருந்தால் பத்து மில்லி எம்பியர் எனப்படின் அரைவாசியாக திரும்பியிருந்தால் ஐந்து மில்லி எம்பியர் காவாசியாக திரும்பியிருந்தால் ரெண்டு தசம் ஐந்து மில்லி எம்பியர் என்ற வகையில் இருக்கும் ஆகவே எங்களுக்கு ஐ தெரியும் மின்னியக்க விசை தெரியும் ஆர்ஜி ஆர் சிமோலார் எஸ் நாங்கள் இணைத்ததால் எஸ் என்பன தெரியும் இச்சமன்பாட்டிலிருந்து ஆரை துணிய முடியும் ஆகவே இது ஒரு ஓமானி சுற்றினது சாரி ஓமானி சுற்றினது ஓமானியின் எளிய சுற்றமைப்பாகும் இங்கே நாங்கள் அவதானிக்க வேண்டிய விஷயம் எனில் திரும்பல் உயர்வாக உள்ளபோது திரும்பல் உயர்வாக உள்ளபோது ஏவியர்க்கிடையில் இணைக்கப்பட்டுள்ள தடை பூச்சியம் திரும்பல் அப்படியே குறைந்து உறைந்து கொண்டு வரும் தடையை நாங்கள் இணைக்கும் போது குறைந்து உறைந்து கொண்டு வரும் ஆகவே எந்த ஒரு தடையும் இணைக்கப்படாத போது அதாவது முடிவிலி தடையன்னு சொல்லலாம் அல்லது ஏவி வந்து அறுக்கப்பட்ட நிலையில் ஓப்பன் சர்க்கிட் என்று ஏவி வந்து துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் மின்னோட்டம் செல்லாது ஆகிய அந்த இடத்தில் முடிவிலி தடையை கொண்டிருக்கும் ஏவி குறிஞ்சுட்டாக்கப்பட்டிருப்பின் ஏவியர்க்கிடையிலான தடை பூச்சியம் ஆகவே மேக்சிமம் காட்டி திரும்பலை காட்டும் போது தடை ஏவியிற்கு உள்ள தடை ஏவியர்க்கிடையில் உள்ள தடை பூச்சியமாகவும் பின்னர் தடைகள் வந்து இணைக்கப்படும் போது திரும்பல் குறைவதனால் மற்றிய பக்கத்தின் வழியே பெருமானங்கள் குறைந்து வருவதையும் தொடக்கத்தில் பெருமான வீச்சு அந்த இடைவெளிகள் வந்து பெரிதாகவும் கிட்ட வரும் பொழுது இங்காலே மற்றிய பக்கத்துக்கு திரும்பும் போது மிக மிக நெருக்கமாக இருப்பதை நீங்கள் ஓமானியில் அவதானித்தல் வேண்டும் வளமையாக அம்பியர் மாணி வளஞ்சுழி திரும்பலை காட்டும் அம்பியர் மாணியாக பயன்படுத்தும் போது போல்ட் மாணியாக பயன்படுத்தும் போது வளஞ்சுழியாக திரும்பல் அடையும் ஆனால் ஓமானியாக பயன்படுத்தும் போது அதற்கு எதிர் திசையில் திரும்பலை காட்டும் இடஞ்சுழியாக காட்டி நகர்வதை அவதானிக்கலாம் அவை பூச்சிய திரும்பல் அதாவது பூச்சியம் வலது பக்கத்தில் காணப்படும் மற்றையது அம்பியர் மாணியிலும் போல்ட் மாணியிலும் பூச்சியம் இடது பக்கத்தில் காணப்படும் எல்லா இடைவெளிகளும் சம அளவடையை கொண்டிருக்கும் எல்லா இடைவெளிகளும் சம இடைவெளியை கொண்டிருக்கும் ஆனால் ஓம் மாணியில் என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் இடைவெளிகள் அளவடைகளின் பெருமான விசைகள் நெருக்கமாக இருக்கும் அதாவது இது ஏக வரிமான திரும்பல் அற்றது இந்த கருவி ஏக வரிமான திரும்பல் அற்றது அதாவது தடை அதிகரிக்கும் போது மின்னோட்டம் குறையும் இது கடந்த காலமினா ரெண்டாயிரம் ஆம் ஆண்டு இந்த வினா பர அமைப்பு கட்டுரை வினாவாக வந்தது அதில் ஒரு கேள்வி இக்கருவி ஏக வரிமான திரும்பல் உடையதா இல்லை ஏனெனில் தடை அதிகரிக்கும் போது மின்னோட்டம் குறையும் அதாவது திரும்பல் குறையும் இது ஒரு வழிய ஓமானினதாகும் நாங்கள் ஆய்வுகூடத்தில் பயன்படுத்துகின்ற ஒரு ஓமானி பொதுவாக இது எங்களுடைய பாடசாலை ஆய்வுகூடங்களில் கிடைப்பது குறைவு மல்டிமீட்டரை பயன்படுத்தி தான் நாங்கள் தடைகளை அளக்கிறோம் அதில் ஓமை அளக்கிறதுக்கான பகுதி உள்ளது ஆனால் தனியாக ஓமின் அளவுடைகளும் காணப்படுகின்றன இதிலே இந்த கருவியிலே சுற்றை மாற்றி அமைத்திருக்கிறார்கள் அந்த அந்த அளவுடைய வந்து மாற்றி அது இந்த வடிவத்தை மாற்றிருக்கிறார்கள் ஏன்னா இது தனியாக அளவிடப்படுகின்ற கருவியாக இருக்கின்ற வழியால் வளமையாக அறிய திரும்பலை காட்டுகள் ஆனால் காட்டி மற்றைய பக்கத்தாலே திரும்பும் காட்டி வந்து மற்றைய பக்கத்திலே திரும்பும் பூச்சியம் அதாவது ஒன்றும் இல்லைன்னு சொன்னால் போய் தொங்கலில் நிற்கும் தடைகள் துண்டிக்கப்பட்ட நிலையிலேன்னு சொன்னால் இங்காலே முடிவிலி பகுதியிலே காட்டி போய் நிற்கும் நாங்கள் நினைக்க தொடங்க அது இதுக்குள்ள நேரடியாக குறிஞ்சுட்டாக்கினவன் சொன்னால் இந்த முடிவுடங்களை குறிஞ்சுட்டாக்கினவன் சொன்னால் பூச்சியத்துக்கு நேரே வரும் பிறகு தடைகளை இணைக்கும் போது வில பக்கமாக திரும்பும் இங்கே நீங்கள் அவதானித்தீர்கள் சொன்னால் இந்த அளவிடைகளை அவதானித்தல் வேண்டும் பா தெளிவாக அவதானிப்போமாக இருந்தால் இடைவெளிகள் வந்து அதிகரித்து கொண்டு செல்வதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதிகரித்து கொண்டு அதாவது நெருக்கமாக தடைகள் என்ற பருமானம் கூடிக்கொண்டு போகும்போது அந்த இடைவெளிகள் வந்து குறைந்து சென்று அங்காலே முடியிலி வரையும் செல்லும் அங்காலே முடியிலி பருமானங்களை அளப்பது கடினம் ஆகவே நெருக்கமாக இருப்பதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஒரு ஓமானியை நாங்கள் வடிவமைப்பதற்கான ஒரு வினா உங்களுக்கு இப்பொழுது தரப்பட்டுள்ளது சுற்று ஐஜி பத்து மில்லி எம்பியர் வெண்பருமானத்திலே நேரடியாக தரப்பட்டுள்ளது 
கல்லுனோமானின் அகத்தடை இருபது ஓம் இணைக்கப்பட்டுள்ள கலம் மூன்று வோல்ட் மின்னியக்க விசையும் பூஜ்ஜியமும் அகத்தடையும் கொண்டது பூஜ்ஜியமும் அகத்தடையும் கொண்டது முதலாவது வினா புள்ளிகள் ஏக்கம் அபி குறிஞ்சுற்றாக்கப்பட்டு கல்வனோமானியினோடு உயர் மின்னோட்டம் ஐஜி பாயுமாறு தடை எஸ்ஐ காண்கு அது நாங்கள் இணைக்க வேண்டிய தடை எஸ்ஐ துணிதல் வேண்டும் ஐஜியினோடு ஐஜி உயர் மின்னோட்டம் இவ்வினாவை நாங்கள் செய்யும்போது முதலாவது தரப்பட்டுள்ள கணியங்களையும் அதன் அழகுகளையும் அவதானித்தல் வேண்டும் தரப்பட்டுள்ள வருமானங்கள் ஐஜி மில்லி எம்பியர் வரிசையில் உள்ளது மற்றவை எல்லாம் எஸ்ஐ அழகில் காணப்படுகின்றன மற்றவை எஸ்ஐ அழகில் காணப்படுகின்றன அவை ஐஜி சமன் இயங்குகள் ஆர்ஜி ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் எஸ் ஏற்கனவே இருந்த சமன்பாடு உங்களுக்கு சாரி பரிச்சயமான சமன்பாடு ஐஜி சமன் இஓவ ஆர்ஜி ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் எஸ் இந்த சமன்பாட்டை நாங்கள் பிரயோகிக்கும் போது ஆர்ஜி ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் எஸ்ஐ எழுவாயாக மாற்றிய பின்பு பயன்படுத்துவது நல்லது அதாவது ஆர்ஜி ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் எஸ் சமன் இங்குள் ஐஜி இவ்வாறு மாற்றிய மாற்றிய பின்னர் பயன்படுத்துவது நல்லது ஏனெனில் இங்களுக்கு நேரடியாக தெரியும் மூன்று வோல்ட் ஐஜி பத்து தர பத்தின் சயம் உண்டு பிழைவிடுவதற்கான சந்தர்ப்பம் குறைவு ஆகவே இவ்வாறு நாங்கள் மாற்றிய பின்னர் பயன்படுத்துவது சிறந்தது அப்போ இதிலே நாங்கள் ஆர்ஜி தரப்பட்டுள்ளது இருபது ஓம் சிமோல் ஆர் பூஜ்ஜியம் எஸ் காணவ காணப்பட வேண்டியது இ மூன்று வோல்ட் ஐஜி பத்து மில்லி எம்பியர் பத்து தர பத்தின் சயம் உண்டு அதை பிரதியிட்டு எஸ்ஐ துணிதல் வேண்டும் கணிக்கப்பட்ட பருமானங்கள் பின்னர் தரப்படுகின்ற தரப்பட்டுள்ளன ஆகவே இந்த பருமானத்தை துணிதல் வேண்டும் இப்பருமானம் மாற்றப்பட முடியாது அதற்காக நாங்கள் டிசைன் பண்ணிவிட்டால் இதை நாங்கள் அமைத்து விட்டால் பிறகு இந்த எஸ்ஐ நாங்கள் பயன்படுத்த அப்படியே பயன்படுத்த வேண்டும் பிறகு மாற்றக்கூடாது இந்த கருவியை நாங்கள் நேரடியாக பயன்படுத்துவோமாக இருந்தால் இந்த எஸ்ஐ தொடர்ந்து அப்படியே பயணுதல் வேண்டும் இப்பொழுது நாங்கள் அளக்க வேண்டிய ஒரு தடை ஆர் ஒன்றை யோசிப்போம் என்ன தடையை அளக்க போகிறோம் என்பது கொண்டு வந்து அதை நாங்கள் அந்த ஏ பியர் கடையில் இணைப்போம் பாருங்கள் புள்ளிகள் ஏக்கம பியர் கடையில் தடை ஆர் இணைக்கப்பட்டு கல்லுணோமானி அரைவாசி திரும்பலை காட்டுமாறு தடை ஆர் செப்ப காட்டுமாறு தடை ஆரை காண் சரியா ஒரு ஆர் என்ற தடை இணைக்கப்பட்டுள்ளது அது அரைவாசி திரும்பலை காட்டுவதற்கு இந்த தடை ஆர் என்ற பொருத்தமான வருமானத்தை காண்கிறோம் இணைக்கப்பட வேண்டிய தடை ஆறின் பருமானத்தை காண்க எப்படியும் அது வினாவப்படலாம் இப்பொழுது எங்களுக்கு தெரியும் ஐயிலும் பார்க்க குறைந்த மின்னோட்டம் செல்லும் ஏனெனில் தடை ஆறு இணைக்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே விலைகள் தடை அதிகரித்துள்ளது ஆகவே மின்னோட்டம் குறையும் ஐஜி ஐ செவன் இ எங்கள் ஆர்ஜி ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் எஸ் சக ஆர் அதை நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்துகின்றதும் ஆர்ஜி ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் எஸ் ப்ளஸ் ஆரை எழுவாயாக மாற்றிய பின்னர் பயன்படுத்துவது நல்லது ஆர்ஜி ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் எஸ் ப்ளஸ் அளக்க வேண்டிய தடையார் துணிய வேண்டிய தடையார் சமன் இன் கீழ் ஐ என பிரதியிட்டால் எங்களுக்கு இந்த ஆர் ஆர்ஜி ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் எஸ் என்பதற்கு பதிலாக இன்கள் ஐஜி எனவும் பிரதியில்லாம் அது ஒவ்வொரு மாணவர்களினதும் சுருக்கல் மற்றது திறனை பொறுத்தது நேரடியாக பிரதியிட்டும் எடுப்பார்கள் ஒவ்வொன்றையும் பிரதியிட்டும் எடுப்பார்கள் எவ்வாறோ அந்த நாங்கள் தடை ஆறை துணிதல் வேண்டும் இந்த தடை ஆறை துணியும் போது காட்டி அரைவாசிக்கு திரும்பியிருக்கும் இப்பொழுது முழுவதுமாக திரும்பியிருப்பேன் அது அரைவாசியாக திரும்பியிருக்கும் மூன்றாவது பாருங்கள் புள்ளிகள் ஏக்கம பியர் கிடையில் அதே மாதிரி அதே போன்று புள்ளிகள் ஏக்கம பியர் கிடையில் தடை ஆறு இணைக்கப்பட்டு கல்லணோமானி கால்வாசி திரும்பலை காட்டுமாறு என சொல்லப்படுமா இருந்தால் மின்னோட்டம் இப்பொழுது காவாசியாக மாறியிருக்கும் சைவரசம் சாரி ரெண்டு தசம் ஐந்து மில்லி எம்பியராக மாறியிருக்கும் அரைவாசி திரும்பலுக்கு தசம் ஐந்து சாரி அரைவாசி திரும்பலுக்கு ஐந்து மில்லி எம்பியராகவும் காவாசி திரும்பலுக்கு ரெண்டு தசம் ஐந்து மில்லி எம்பியர் மின்னோட்டத்தையும் ச பாயக்கூடிய வகையில் இந்த தடை ஆறை நாங்கள் நினைத்துள்ளோம் அதே போன்று ஆர் ப்ள ஆர்ஜி ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் எஸ் ப்ளஸ் அளக்க வேண்டிய தடை ஆர் 
சமன்பாட்டை பயன்படுத்துவீர்கள் எழுவாயக மாற்றிய பின்னர் அதற்கான தடையாறை துணிவீர்கள் முதல் துணிந்த தடை ஆறின் பருமானத்திற்கும் தற்பொழுது துணியப்படுகின்ற ஆறின் பருமானத்திற்கும் ஒரு தொடர்பும் இல்லை ரெண்டும் வேறு வேறு பருமானங்கள் ஆகவே அவரை நீங்கள் இதுக்குள் இணைத்து விட கூடாது எஸ் தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்படும் ஆனால் கேபிட்டல் ஆர் அளக்கப்படுகின்ற தடைகளுக்கு ஏற்ப மாறிக்கொண்டிருக்கும் அவை ஒன்றில் ஒன்று தங்கியிருக்க அதாவது முதல் கணித்த அரைவாசி திரும்பலுக்கு கணித்த தடையும் ஆவாசி திரும்பலுக்கு கணிக்கப்படுகின்ற தடைக்கும் எந்த ஒரு தொடர்பும் இருக்காது அவை அந்த ஆறை நீங்கள் இதுக்குள்ளே கொண்டு வந்து கவலையினமாக செறிவிடக்கூடாது எனில் பல மாணவர்கள் அந்த தடையும் இதுக்குள்ளே செறிவி விடை எழுதி விடுவார்கள் ஆகவே பிழைத்துவிடும் மற்றது கல்வனோமானி பூஜ்ஜிய திரும்பலை காட்டுமாறு என்றால் கல்வனோமானி கூடாக மின்னோட்டம் செல்லாது புள்ளிகள் ஏக்கம வீர்க்கிடையில் இணைக்கப்பட வேண்டிய தடை ஆறை காண்க கல்வனோமானி கூடாக மின்னோட்டம் செல்லக்கூடான்னு சொன்னால் ஏ வி ஈர்க்கிடையில் முடிவிலி தடையை இணைத்தல் வேண்டும் ஒரு முறை கடந்த கால வினாவிலே கேட்கப்பட்டிருந்தது முடிவிலி தடையை இணைக்கும் போது கல்வனோமானி திரும்பல அதாவது கல்வனோமானியினுடான மின்னோட்டஞ்ச ஆதண்டு கேட்கப்பட்டிருந்தது இங்கே மாறிக்க பூஜ்ஜிய திரும்பலை காட்டுமாறு ஏ வி ஈர்க்கிடையில் இணைக்க வேண்டிய தடை என்ன முடிவிலி தடை அப்போ முடிவிலி தடை எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்ளுவீர்கள் என்பது ஒரு வினாவாக இருந்தது ஒரு முடிவிலி தடை எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்ள வேணும் என்று சொன்னால் இப்போ தடைப்பட்டியில் இன்ஃபைனைட் என்று சொல்லி ஒன்று இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அல்லது துண்டித்து விடுதல் ஏக்கம பிஐ துண்டித்து விடுதல் இணைப்பு அறுத்து விட்டால் தடை இருக்காது துடிப்பாக இணைப்பை அறுத்து விட்டால் பூச்சிய தடை அல்ல கவனமாக இருத்தல் வேண்டும் சில மாணவர்கள் இணைப்பு இல்லையென்றால் தடை பூச்சியம் என்று சொல்வார்கள் அப்படி சொல்லக்கூடாது நேரடியாக கம்பியால் இணைத்திருந்தால் கடத்தியால் இணைக்கப்பட்டிருந்தால் மாத்திரம்தான் பூச்சிய தடை குறிஞ்சுட்டாக்குதல் அறுத்து விட்டால் முடிவிலி தடை மின்னோட்டம் செல்லாது மின்னோட்டம் செல்லாத நிலை வந்து முடிவிலி தடையை கொண்டிருக்கும் ஆகவே என்ன செய்ய வேண்டும் தடையை அறுத்தல் வேண்டும் அல்லது இன்ஃபைனைட் என்பது தடைப்பட்டியில் காணப்படுகின்ற ஒரு பகுதி அதை இணைத்து விட்டாலும் சரி ஏவியர் கடையில் தடையை இணைத்து போட்டு இன்ஃபைனைட் என்ற செருகியை கலட்டி விட்டாலும் முடிவிலி தடையை கொண்டிருக்கும் அல்லது ஏவியை அறுத்து விடுதல் இலகுவான வழி ஏவியை தொண்டித்து விட்டால் முடிவிலி தடையை கொண்டிருக்கும் ஆகவே முடிவிலி தடையை கொண்ட பகுதியாகும் ஆக இதிலே பெறப்பட்ட வருமானங்களுக்கு ஏற்ப உங்களுக்கு தரப்பட்ட கணித்த வருமானங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன இப்பொழுது நாங்கள் அந்த ஓம் மாணி ஒன்றை வடிவமைப்போம் அதற்கான ஒரு டயல் வட்டணை என்று சொல்வது ஒரு டயல் என்பது நாங்கள் இவ்வாறு அமைப்போம் இது கல்வனோமானி மிக மிகுதி சுற்று உங்களுக்கு ஏற்கனவே தரப்பட்டுள்ளது கல்வனோமானி உயர் திரும்பலை காட்டும் போது இப்படி உயர் திரும்பலை காட்டும் போது அதிலே பூச்சியம் ஓம் என்கின்ற அளவுடையே போட்டுக்கொள்ளலாம் அரைவாசி திரும்பலை காட்டும் போது இப்படி நேரே வருமாக இருந்தால் இதுக்கு நேரே நாங்கள் அரைவாசி திரும்பலுக்குரிய தடையை போட்டுக்கொள்ளலாம் முன்னூறு ஓம் காவாசி திரும்பலை காட்டும்போது இப்படி வரும் காவாசி திரும்பலை காட்டும்போது இப்படி வரும் அது தொள்ளாயிரம் ஓம் இங்கே நாங்கள் பார்த்தோமா இருந்தால் பூச்சியத்திலிருந்து முந்நூறு இப்போ இந்த முந்நூறுலேருந்து தொள்ளாயிரம் அறுநூறு அரை காவாசி திரும்ப அறுநூறாக அதிகரித்துள்ளது பிறகு இறுதியாக பார்த்தோம் சொன்னால் அது திரும்பவே இல்லை பூச்சிய திரும்பலை காட்டும் தொடக்க நிலையிலே திரும்பல் பூச்சியமாக இருக்குமாக இருந்தால் முடிவிலி இங்கே பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் பூச்சியத்திலிருந்து முடிவிலி வரையும் அளவிடை போடப்பட்டுள்ளது ஆகவே இங்காலி பக்கத்திலே ஐதா இப்படி வரும் கிட்ட வர வர நெருங்கி கொண்டு வந்து இங்கே முடிவிலிக்கு வரும்போது நல்லா நன்றாக நெருக்கம் அடைந்திருப்பதை அவதானிக்கலாம் இங்கு பூச்சியத்திலிருந்து முடிவிலி வரை எல்லா உமானிகளும் பூச்சியத்திலிருந்து முடிவிலி வரை அளக்கக்கூடிய வகையாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கும் செலக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு ஓமை அளக்க ஏனென்றால் இது இந்த உணர்தனை அதிகரிப்பதற்காக ஓமை அளவிடுவதற்கும் முடிவிலி வரையும் போட்டிருக்கு ஏன்னா பல்வேறு அளவிடைகளை பயன்படுத்துகிறார்கள் ஒரு ஓமை அளக்கக்கூடிய சின்ன தடை அளக்கிறது என்று சொன்னால் என்ன பத்து ஓமை அளக்கிறதுக்கு நம்ம மேக்சிமம் நூறு ஓம் கிலோ ஓம் வகை அப்படி அளவிடைகளை நாங்கள் பயன்படுத்தும் போதும் மல்டி ரேஞ்ச் பல் வீச்சு கொண்ட ஓம் மானிகள் தயாரிக்கப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடிய வகையில் இருக்கும் இப்பொழுது தற்காலத்தில் பொதுவாக ஒரு தொழிற்படை நிலையிலே நாங்கள் பயன்படுத்தும் போது மல்டிமீட்டர் பல் ஆளி சாரி பல் மல்டிமீட்டர் பல் மானியன்னு சொல்வது மல்டிமீட்டரை பயன்படுத்துகிறோம் ஏனெனில் ஒவ்வொன்றுக்கும் நாங்கள் தனித்தனியாக கருவிகளை பயன்படுத்துவது கடினமானது ஆனால் பாடசாலை ஆய்வுகூடங்களில் வோல்ட்டு மானி எம்பியர் மானி கல்வனோ மானி அதில் கல்வனோ மானியிலே ரெண்டு வகை இருக்கிறது மல்டி மைய பூஜ்ஜிய கல்வனோ மானி மற்றது நோமலாக ஒரு பக்கம் திரும்புகின்ற கல்வனோ மானி அதே மாதிரி சிறிய வோல்ட்டலை வளர்க்குறதுக்கு மைக்ரோ வோல்ட் மீட்டர் 
சிறிய மின்னோட்டத்தை அளப்பதற்கு மைக்ரோ ஆம்பிய மீட்டர் மில்லி ஆம்பிய மீட்டர் மில்லி வோல்ட் மீட்டர் ஆம்பிய மீட்டர் வோல்ட் மீட்டர் இந்த ஒவ்வொரு அழகு திட்டத்திலே நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் மைக்ரோ வோல்ட் மீட்டர் மில்லி வோல்ட் மீட்டர் வோல்ட் மீட்டர் மைக்ரோ ஆம்பிய மீட்டர் மின்னோட்டத்தை அளவிடுவதற்கு சிறிய மின்னோட்டம் ஆம்பிய மில்லி ஆம்பிய மீட்டர் ஆம்பிய மீட்டர் அதோட கல்லனோ மீட்டர் கல்லனோ மீட்டர் மைய பூஜ்ஜிய கல்லனோ மீட்டர் இது வழி திரும்பல்களை நாங்கள் அவதானிப்பதற்கு கல்லனோ மீட்டர் மைய பூஜ்ஜிய கஸ் எந்த சீரோ கல்லனோ மீட்டர் என்று சொல்லுவோம் அதை பயன்படுத்துவோம் அழுத்தமானி மீட்டர் பாலம் போன்ற பரிசோதனைகளில் அவற்றை நாங்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறோம் ஆனால் பொதுவாக நிறுவனங்களில் மல்டி மீட்டர் பல் மல்டி பல் மானிகளை பயன்படுத்துவது வளமை அதை நாங்கள் இப்பொழுது மேலோட்டமாக பார்ப்போம் ஒரு பல் மானிக்கான சுற்று இதில் ஒரு சிறிய வினா ஒன்று தரப்பட்டுள்ளது இந்த சுற்றை நீங்கள் மிக அவதானமாக கருதி கணித்தல் வேண்டும் இது ஒரு எளிமையான சுற்று இது ஒரு தடை ஒரு மாறும் தடை ஒன்றை நாங்கள் காட்டி வைத்திருக்கிறோம் அது படத்தில் தெளிவாக இல்லை அது ஒரு மாறும் தடை சுற்று ஒரு பல் மானி அதாவது எம்பியர் இதை நாங்கள் முன்னர் ஏவிஓ மீட்டர் என்று சொல்லுவோம் எம்பியர் ஐவோ மீட்டர் வோல்ட் ஓமை அளப்பதற்கான ஒரு கருவி ஏவிஓ மீட்டர் என்று சொல்லும் பயன்படுத்தி இருக்கிறோம் நாங்கள் இப்பொழுது மல்டி மீட்டர் என்று சொல்லித்தான் கூட பயன்படுத்துகிறோம் ஏனெனில் மல்டி மீட்டரில் இப்பொழுது ரான் சிஸ்டரில் சில பெருமானங்களை அளப்பதற்கு கொள்ளளவிகளை அளப்பதற்கு இருவாயிகள் இந்த தொழிற்பாட்டை அளப்பதற்கு என்று சொல்லி பல பகுதிகள் வரப்படுவதனால் நாங்கள் இப்பொழுது அந்த ஏவிஓ மீட்டர் என்று பெயரை பயன்படுத்துவதில்லை எம்பியர் மாணி வோல்ட்டு ஓமை அளக்கிறதுக்கான கருவியாக மாத்திரம் இல்லாமல் வேறும் வேறும் அளவீடுகள் ரான் சிஸ்டரில் சில இயல்புகள் கொள்ளளவிகளில் சில இயல்புகளை அளக்கிறதுக்கு நாங்கள் இந்த பெல்மானிகளை இப்பொழுது பயன்படுத்துகிறோம் அந்த பெல்மானிகளில் டிஜிட்டல் பெண்ணி மற்றது அனலாக் நேரடியாக காட்டிகளை பயன்படுத்துகின்ற பெல்மானிகளும் வரப்படுகின்ற இதன் ஒரு அடிப்படை சுற்று படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது இதில் பெருமானங்கள் தரப்பட்டுள்ளன பத்து மில்லி எம்பியர் ஒரு எம்பியர் பத்து பத்து எம்பியர் மற்றது ஒரு வோல்ட் பத்து வோல்ட் வோல்ட் மானிக்குரியது அந்த மாறும் தடை அதில் தரப்பட்டுள்ளது ஒரு களம் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாக ஓம் மானியாகவும் பயன்படுத்த முடியும் இதை நாங்கள் ஒரு ஓம் மானியாகவும் பயன்படுத்த முடியும் இப்போ நீங்கள் இதில் என்ன தரப்பட்டுள்ள ஒரு எளிய பல் மானி தரப்பட்டுள்ள சுற்று எளிய பல் மானினதாகும் சுற்றில் உள்ள கல்லுணமானி பத்து மில்லி எம்பியர் மின்னோட்டத்திற்கு முழு திரும்பலை காட்டக்கூடியது அதன் அகத்தடை நூறு ஓம் ஆகும் இணைக்கப்பட்டுள்ள கலம் ரெண்டு ஓல் மின்னியக்க விசையும் புறக்கணிக்கத்தக்க அகத்தடையும் உடையது இவ்வொழுங்கமைப்பு பொருத்த ஒழுங்கமைப்புக்கு பொருத்தமான தடைகள் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் ஆர் ஆர் என்பது மாறந்தடையின் பெருமானம் என்பவற்றை காண்க இப்பொழுது நீங்கள் இந்த மே மில்லி எம்பியர் மானியாக பயன்படுத்தும் போது எந்த சுற்றை பயன்படுத்துவீர்கள் பத்து மில்லி எம்பியர் வரிசை என்று சொன்னால் இந்த காட்டியை நாங்கள் அதற்கு நேரே எடுக்க வேண்டும் இது ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ என்ற மூன்று தடைகள் இருக்குது மேக்சிமம் என்ன திரும்பலை காட்டும் என்பதை பயன்படுத்தி நாங்கள் தெரிவு செய்வோம் அதே மாதிரி ஒரு எம்பியர் வரை அளக்கக்கூடியதாக இருந்தால் ஏற்கனவே இந்த தடை உள்ளது மற்ற தடைகளையும் பயன்படுத்தி ஆர் டூவை எவ்வாறு துணிதல் வேண்டும் அவை நீங்கள் முதல் எம்பியர் மானி வோல்ட்டு மானி எவ்வாறு தயாரித்தீர்களோ அதே போன்று இங்கே நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டிய தேவை உள்ளது இந்த சுற்றை தெளிவாக விளங்கி ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோர் ஆர் என்பவற்றை கணித்தல் வேண்டும் இது ஏற்கனவே பயிற்சி வினாக்களுக்கு ஏற்கனவே இது வழங்கப்பட்டுள்ளது பல தொண்ட ஃபீல்ட்ஒர்க்ஸ் என்ற பேப்பர் அப்படியானவற்றிலேயும் இது காணப்படுகிறது மற்றது பயிற்சி பரீட்சைகள் மாகாண சபை பயிற்சி பரீட்சைகளும் இந்த வினா ஏற்கனவே போடப்பட்டுள்ளது நீங்கள் தெளிவாக அவதானித்து மேற்கொள்ளுதல் வேண்டும் இப்பொழுது நாங்கள் ஒரு பல் மானி ஒன்றை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை பார்ப்போம் ஒரு பல் மானி இதிலே நாங்கள் பல் மானிகள் ரெண்டு வகையான பல் மானிகள் உள்ளன ஒன்று டிஜிட்டல் மற்றது அனலாக் அனலாக் கொஞ்சம் விலை குறைவானதாக இருக்கும் டிஜிட்டல் வந்து விலை கூடியது இதிலே நீங்கள் இந்த படம் தெளிவாக இல்லாது விட்டாலும் நீங்கள் அவதானமாக இருத்தல் வேண்டும் நிற குறியீடுகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் நிற குறியீடுகள் அதாவது இப்போ இணைப்புக்கு சிவப்பு கருப்பாய ரெண்டு இணைப்பு வயர்கள் காணப்படுகின்றன ஓம் பெரும்பாலும் தடைகளை அளப்பதற்கு வந்து பச்சை குறியீட்டை பயன்படுத்தி இருப்பார்கள் அம்பியரும் போல்டளவும் அளக்கும் போது கருப்பு குறியீடு நீங்கள் இந்த வீச்சுக்களை இதிலே அவதானித்து காட்டியை செலக்டரை திருப்புதல் வேண்டும் 
பொருத்தமான வீச்சை பயன்படுத்த வேண்டும் நாங்கள் அளக்கின்ற எம்பிஆர் மாணி மேக்சிமம் எவ்வளோ வரும் என்பதை கணித்து வைத்த பிறகு தான் நீங்கள் வரை பயன்படுத்தல் வேண்டும் அல்லது இந்த கல்வனோமீட்டர் இதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சிறிய கல்வனோமீட்டர் வந்து பழுது அடைந்து விடும் ஆகவே முதலில் நீங்கள் சுற்றுக்களை பயன்படுத்துகின்ற உயர் வீச்சுக்களை ஓரளவுக்கு கணித்து வைத்து கொண்டு பெருமானங்களை தெரிதல் வேண்டும் தடைக்கு அந்த பிரச்சனை எங்களுக்கு வராது ஆனால் மற்றவற்றை அளக்கும்போது கட்டாயம் அதாவது எம்பியர் போல்ட் அளவு அளக்கும்போது அதன் பெருமானங்களை கணித்து வைத்து பயன்படுத்தல் வேண்டும் அதே போன்று ஆடலோட்ட மின்னோட்டத்தை அளப்பதற்கும் இதிலே காணப்படுகின்றது ஆடலோட்ட அழுத்த வேறுபாடு ஆடலோட்ட மின்னோட்டம் ஏசி அதுக்கும் தனியாக இந்த காட்டிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன அவற்றை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்துதல் வேண்டும் சரியாக தெரிவு செய்து பயன்படுத்துதல் வேண்டும் பூச்சிய செப்பன் செய்கைக்கான ஒரு முடிவுடன் காணப்படுகிறது அது தடை அளக்கும் போது பூச்சிய செப்பன் செய்கை காட்டிய செப்பன் செய்வதற்கான ஒரு முடிவுடன் காணப்படுகின்றது இது இந்த மைய பகுதியில் காணப்படும் அது பூச்சிய செப்பன் செய்கைக்கான பகுதி அவை அவற்றை நாங்கள் சரியாக விளங்கி கொண்டு இக்கருவிகளை பயன்படுத்த பழகுதல் வேண்டும் டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டரில் பயன்படுத்துகின்றது இலகுவானது ஏனெனில் நாங்கள் பெரிய அந்த செப்பன் செய்களை மேற்கொண்டால் தானாகவே வாசிப்புகள் விழும் ஆக இங்கே நாங்கள் அளவடை பெருமானங்கள் என்று அளவடையை துணிய வேண்டிய தேவையில்லை நேரடியாகவே வாசிப்புகள் வரும் ஆனால் ஒவ்வொரு அளவடைகள் குறிய மாதிரி வேற்றை நாங்கள் தெரிவு செய்தல் வேண்டும் பல் தெரிவு ஆலியை பயன்படுத்துதல் வேண்டும் இப்பொழுது டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டர் கூடுதலாக பாவனையில் உள்ளது இவற்றை தெளிவாக பயன்படுத்துதல் வேண்டும்